விண்டோஸ் டென்னு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஃபோல்டர் ஸ்ட்ரெச்சர் நாம் ஏற்கனவே லாஸ்ட் கிளாஸில் விண்டோஸ் ஃபோல்டரை பற்றி பார்த்துருக்கோம் அந்த விண்டோஸ் ஃபோல்டருக்குள்ளார இன்னும் என்னெல்லாம் முக்கியமான ஃபோல்டர்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இந்த கிளாஸு ஒரு அட்வான்ஸ்டு கிளாஸு நார்மல் யூசர்ஸு பார்க்க வேண்டிய தேவை இருக்காது இதிலே பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீஃபெச்சு அப்படின்னு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்குது இந்த ஃபோல்டரை நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறோம் இந்த ஃபோல்டர் எதுக்காக வச்சுருக்காங்கன்னா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் உங்களுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக ஒர்க் பண்ணணும்னா நீங்கள் ஒரு ஒர்க்கு பண்ணுறீங்கன்னா அடுத்து என்ன ஒர்க்கு பண்ணுவீங்க அப்படிங்கிறத ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமே ஒரு கஸ் பண்ணி அந்த ஃபைலை உள்ளுக்குள்ளார லோட் பண்ணி வச்சிடும் அதனால் நீங்கள் அடுத்த ஒர்க்கை ஸ்டார்ட் பண்ணும்போ அந்த ஒர்க்கு உங்களுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக நடக்கும் அதாவது நீங்கள் அடுத்து என்ன ஒர்க் பண்ண போகிறீங்க அப்படிங்கிறத ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் கஸ் பண்ணி அதுக்கு தேவையான ஃபைலை ஹார்ட் டிஸ்க்லேருந்து காப்பி பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணிவிடும் எல்லா டைம்லேயுமே இந்த ப்ரீஃபெச்சு சக்ஸஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது நீங்கள் ஒரு ஒர்க்கு பண்ணுறீங்க அடுத்து இந்த ஒர்க்கு தான் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் டிசைட் பண்ணி அதுக்கான ஃபைலை ஸ்டோர் பண்ணிவிடுது ஆனால் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் நினச்ச ஃபைலை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணாமல் வேறு ஒரு ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கான சந்தர்ப்பம் உண்டு இந்த விண்டோஸ் ஃபோல்டரில் அடுத்து ரிசோர்ஸு அப்படிங்கிற ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கும் இந்த ரிசோர்ஸ் ஃபோல்டருக்குள்ளார தீம்ஸ் எல்லாமே ஸ்டோர் பண்ணியிருப்பாங்க இன்டர்நெட்லேருந்து நீங்கள் நிறையா தீம்ஸை டவுன்லோடு பண்ணி யூஸ் பண்ணுவீங்க ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்துடைய டிஃபால்ட் தீம்ஸையும் இதுக்குள்ளார வச்சுருப்பாங்க அதே மாதிரி ஈஸ் ஆஃப் அக்சஸ்ஸு அதாவது அக்சசபிலிட்டின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது ஹேண்டி கேப்ஸ் எல்லாம் இந்த அக்சசபிலிட்டி யூஸ் பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு தேவையான தீம்ஸும் இதுக்குள்ளார தான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க இதுலையே சாஃப்ட்வேர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்னு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கும் இந்த சாஃப்ட்வேர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபோல்டருக்குள்ளார டவுன்லோடு பண்ணக்கூடிய அப்டேட் எல்லாம் உள்ளே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க இந்த ஃபோல்டரை நீங்கள் டெலிட் பண்ணலாம் அப்படி டெலிட் பண்ணிங்கன்னா இதுக்குள்ளார இதுவரை என்னெல்லாம் அப்டேட்டை லோட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷனை வச்சுருப்பாங்க இதை நீங்கள் டெலிட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் அப்டேட்டுக்கு போனீங்கன்னா இதுவரை என்னெல்லாம் அப்டேட்டை லோட் பண்ணியிருக்கோம் இனி என்ன அப்டேட்டை லோட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத ஆப்ரேட்டிவ் சிஸ்டத்தினால் முடிவு பண்ண முடியாது அதனால் அப்டேட்டில் போனீங்கன்னா எல்லா அப்டேட்டுமே உங்களுக்கு காட்டும் அதாவது ஏற்கனவே கம்ப்யூட்டரில் நீங்கள் அப்ளை பண்ண அப்டேட்டையும் சேர்த்து காட்டும் இந்த ஃபோல்டர் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அப்டேட்டுக்கு போனீங்கன்னா உங்ககிட்ட ஏற்கனவே என்னெல்லாம் அப்டேட்டு அப்ளை ஆகிருக்குதோ அந்த அப்டேட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு அப்டேட்டில் காட்டாது இதில் சிஸ்டம் தேர்ட்டி டூ அப்படிங்கிற ஃபோல்டர் இருக்கும் இது தான் ஆப்ரேட்டிவ் சிஸ்டத்தினுடைய ஒரு முக்கியமான ஃபோல்டரு உங்களுடைய நோட்பேடு வெட்பேடு இந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன் ஃபைல்ஸ் எல்லாமே அதாவது ஆப்ரேட்டிவ் சிஸ்டம் வரக்கூடிய அப்ளிகேஷன் ஃபைல் எல்லாமே இதுக்குள்ளார ஸ்டோர் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளரைய உங்களுக்கு கான்ஃபிக் அப்படின்னு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கும் இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளார உங்களுடைய ரிஜிஸ்ட்ரியுடைய டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணியிருப்பாங்க ரிஜிஸ்ட்ரிலே பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டருடைய ரிஜிஸ்ட்ரி அதாவது லோக்கல் மிஷின் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த லோக்கல் மிஷினுடைய ரிஜிஸ்ட்ரி செட்டிங்கை இதுக்குள்ளார ஸ்டோர் பண்ணியிருப்பாங்க ரிஜிஸ்ட்ரிலே பார்த்தீங்கன்னா யூசர் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஒவ்வொரு யூசரும் கம்ப்யூட்டரில் செய்யக்கூடிய மவுஸு ஸ்பீடு டெஸ்க்டாப் வால் பேப்பர் இதெல்லாமே யூசருடைய ஃபோல்டருக்குள்ளார ஸ்டோர் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த மாதிரி யூசர் ஃபோல்டருக்குள்ளார ஸ்டோர் பண்ணும்போ என்டி யூசர் டாட்டு டேட்டு அப்படிங்கிற ஃபைலில் ஸ்டோர் பண்ணியிருப்பாங்க ரிஜிஸ்ட்ரிக்குள்ளார ரெண்டு விஷயங்கள் இருக்குது அதாவது கம்ப்யூட்டருடைய ரிஜிஸ்ட்ரி செட்டிங் இருக்குது யூசருடைய ரிஜிஸ்ட்ரி செட்டிங் இருக்குது இந்த கம்ப்யூட்டருடைய ரிஜிஸ்ட்ரி செட்டிங் எல்லாம் இந்த கான்ஃபிக் அப்படிங்கிற ஃபோல்டருக்குள்ளார ஸ்டோர் பண்ணியிருப்பாங்க இதுவே யூசருடைய ரிஜிஸ்ட்ரி செட்டிங்கை எங்கே ஸ்டோர் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஒவ்வொரு யூசருக்கும் அவருடைய ஃபோல்டருக்குள்ளார என்டி யூசர் டாட்டு டேட்டு அப்படிங்கிற ஃபைல் இருக்கும் இந்த ஃபைலுக்குள்ளார தான் இந்த யூசருடைய ரிஜிஸ்ட்ரிய டீட்டெயிலை ஸ்டோர் பண்ணியிருப்பாங்க காரணம் இந்த யூசரு மவுஸ் ஸ்பீடு வால் பேப்பர் எல்லாத்தையுமே சேஞ்ச் பண்ணுவார் அந்த செட்டிங் எல்லாம் இந்த யூசருடைய ரிஜிஸ்ட்ரியில் ஸ்டோர் பண்ணணும் நம்ம திரும்பவும் விண்டோஸ் ஃபோல்டரை ஓப்பன் பண்ணுவோம் இதுலேயே வெப்பு அப்படின்னு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கும் அந்த ஃபோல்டருக்குள்ளார தான் உங்களுடைய வால் பேப்பர் எல்லாத்தையும் ஸ்டோர் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த வெப்பில் வால் பேப்பரை ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா விண்டோஸ் டென்னுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய வால் பேப்பர் எல்லாமே இருக்கும் நீங்கள் வால் பேப்பர் எதையாவது ஆட் பண்ணணும்னா இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளார ஆட் பண்ணிட்டீங்க
காரணம் ஆப்ரேட்டிவ் சிஸ்டம் ரன் பண்ணும்போ டெம்பரரி ஃபைல்ஸை கிரியேட் பண்ணோம் அந்த மாதிரி டெம்பரரி ஃபைல்ஸை உங்கள் தேவைக்கு நீங்கள் டெலிட் பண்ணிக்கலாம் ஹார்ட் டிஸ்கில் இடம் இல்லைன்னா இதை டெலிட் பண்ணிக்கலாம் எல்லா ஃபைலையும் இங்கே உங்களால் டெலிட் பண்ண முடியாது சில ஃபைலு டெலிட் ஆகும் சில ஃபைல் உங்களுக்கு டெலிட் ஆகாது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு ஃபைல் மட்டும் டெலிட் ஆகலை காரணம் இந்த ஃபைலை இப்போ யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்குது இதுலேயே உங்களுக்கு டிபக்கு அப்படின்னு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கும் அந்த ஃபோல்டருக்குள்ளார ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ரன் ஆகும்போ ஏதாவது எரர் வந்துச்சுன்னா லாக் மெசேஜை க்ரியேட் பண்ணும் அந்த லாக் இன்ஃபர்மேஷனை இங்கே ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம் இந்த டாட்டு லாக் அப்படிங்கிற ஃபைல் உங்களுக்கு நிறையா இடத்துல இருக்கும் ஒரு உதாரணத்துக்கு நம்ம விண்டோஸ் ஃபோல்டர்லே பார்த்தோம்னா டாட்டு லாகுங்கிற ஃபைல் நிறையா இருக்கும் ஆப்ரேட்டிவ் சிஸ்டத்தில் வரக்கூடிய ஒவ்வொரு பிரச்சனையும் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு டைப்பான லாக் ஃபைலுக்குள்ளார ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம் நாம் இதுவரை விண்டோஸ் ஃபோல்டரில் என்னெல்லாம் முக்கியமான ஃபோல்டர் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டோம் ஆப்ரேட்டிவ் சிஸ்டத்தில் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டருக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான பிரச்சனை என்னென்னா இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஏதாவது ஒரு காரணத்தினால கரெக்டாக வேலை செய்யலைனா அந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்தை நம்ம சரி பண்ணணும் இந்த ஆப்ரேட்டிவ் சிஸ்டம் ரன் பண்ணுறதுக்கு தேவையான நிறையா ஃபைல் சி டிவில் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்காங்க இதில் ஏதாவது ஒரு ஃபைல் கரெக்ட் ஆகிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் கரெக்டாக ஒர்க் பண்ணாது எந்த ஃபைல் கரெக்ட் ஆகிருக்குது அப்படிங்கிறத நாம் செக் பண்ணி அந்த ஃபைலை கரெக்ட் பண்ணணும் அந்த மாதிரி கரெக்ட் பண்ணுறதா இருந்ததுன்னா ஃபைல் சிஸ்டத்தை எப்படி ட்ரிபிள் ஷூட் பண்ணுறது அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் இந்த ஃபைல் சிஸ்டத்தை ட்ரிபிள் ஷூட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கமாண்டு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சிஸ்டம் ஃபைல் செக்கர் அப்படிங்கிற கமாண்ட் இருக்குது இந்த கமாண்டை நம்ம எஸ்எஃப்சி அப்படின்னு சிம்பிளாக சொல்லுவோம் இந்த கமாண்டை நீங்கள் ரன் பண்ணிங்கன்னா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்தில் ஏதாவது ஒரு ஃபைலுடைய இன்டிகிரிட்டி இன்டிகிரிட்டினா அந்த ஃபைல் கரெக்டாக இருக்குதா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணோம் ஃபைலில் ஏதாவது சேஞ்ச் ஆகிருக்குதா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்தில் ஏதாவது ஃபைல் மிஸ் ஆகிருக்குதா அப்படி இல்லை கரெக்டாக இருக்குதா அப்படிங்கிற எல்லா விஷயத்தையுமே இந்த ஒரு கமாண்டு செக் பண்ணோம் இந்த கமாண்டை நீங்கள் ரன் பண்ணிங்கன்னா இந்த கமாண்டுக்கு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்துக்கு என்னெல்லாம் ஃபைலை யூஸ் பண்ணுது அப்படிங்கிறது தெரியும் அந்த ஃபைலை எல்லாத்தையுமே ஒரு தடவை செக் பண்ணோம் அப்படி செக் பண்ணிவிட்டு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஃபைலில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா அந்த ஃபைலை சரி பண்ணிவிடும் அப்படி சரி பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் சீல விண்டோஸில் வின் எஸ்எக்ஸ்எக்ஸ் அப்படிங்கிற ஃபோல்டருக்குள்ளார பேக்கப்பு அப்படிங்கிற ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கும் இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளார ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்துடைய ஃபைல் எல்லாமே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்போம் இந்த கமெண்டு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்தில் ஏதாவது ஒரு ஃபைல் கரெக்டாக இருந்ததுன்னா இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளார போய் இந்த ஃபோல்டரில் இருக்கக்கூடிய ஃபைலை எடுத்து விண்டோஸ் ஃபோல்டருக்கு உங்களுக்கு காப்பி பண்ணிடும் அதாவது அந்த ஃபைலை சரி பண்ணிடும் ஆனால் இந்த கமெண்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன பிரச்சனை என்னென்னா நீங்கள் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்தினுடைய டிவிடியை இன்சர்ட் பண்ணணும் இப்போ இருக்கக்கூடிய கம்ப்யூட்டர்லாம் டிவிடி டிரைவ் அதிகமாக இருக்காது டிவிடி டிரைவ் இருந்ததுன்னா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்துடைய டிவிடி உங்ககிட்ட இருந்ததுன்னா நீங்கள் இன்சர்ட் பண்ணணும் நார்மலாக நாம் பென்ட்ரைவ் யூஸ் பண்ணி தான் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்தை லோட் பண்ணுவோம் பென்ட்ரைவ்லேருந்து இந்த கமெண்டு ஃபைலை எடுத்துக்காது நாம் ஏற்கனவே பார்த்தோம் இந்த ஃபோல்டர்லேருந்து தேவையான ஃபைலை எடுத்துக்கும் அந்த ஃபோல்டரில் ஏதாவது ஃபைல் இல்லைன்னா உங்களுக்கு டிவிடியில் ஃபைல் இருக்குதா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணோம் டிவிடி இன்சர்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் டிவிடியிலேருந்து இந்த கமெண்டு ஃபைல் எடுக்கும் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் இதுக்கு நீங்கள் சிம்பிளாக என்ன பண்ணலான்னா இன்டர்நெட்லேருந்து மைக்ரோசாஃப்ட் சைட்லேருந்து ஐஎஸ்ஓ ஃபைலை டவுன்லோடு பண்ணி நீங்கள் ஐஎஸ்ஓ ஃபைலை டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு விண்டோஸ் டென் ஆப்ரேட்டிவ் சிஸ்டத்தில் இந்த இடத்துல புதுசாக ஒரு ட்ரைவ் வந்துடும் அந்த ட்ரைவ்லேருந்து இந்த ஃபைலை எடுத்துக்கும் இந்த கமெண்டு முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லா பிரச்சனையுமே உங்களுக்கு சரி பண்ணிவிடும் ஏதாவது ஒரு காரணத்தினால ஒரு ஃபைலை சரி பண்ண முடியலனா எந்த ஃபைலை சரி பண்ண முடியல அப்படிங்கிற ஒரு லாகு ஃபைலை க்ரியேட் பண்ணி வச்சிடும் அதனால் இந்த கமெண்டை ரன் பண்ணி முடித்த பிறகு நீங்கள் இந்த லாகு ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கணும் நீங்கள் விண்டோஸ் டேரக்டுக்குள்ளார போய் அதாவது இந்த டேரக்டில் போய் லாகுக்குள்ளார இந்த மாதிரி ஒரு லாகு ஃபைலை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இந்த லாகு ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணி ஏதாவது ஃபைலை சரி பண்ண முடியலையா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிக்கணும் இந்த கமெண்ட்லேயே உங்களுக்கு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது நார்மலாக நாம் எஸ்எஃப்சி ஸ்கேன் நவ் அப்படிங்கிற இந்த கமெண்டை டைப் பண்ணுவோம் இ
டிஸ்பிளே பண்ணுமே தவிர அந்த ஃபைலை உங்களுக்கு கரெக்ட் பண்ணாது முதல்ல வெரிஃபை ஓன்லியை ரன் பண்ணி ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்குதா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிவிட்டு கூட நீங்கள் ஸ்கேன் நோவை ரன் பண்ணிக்கலாம் இதுலேயே உங்களுக்கு ஸ்கேன் ஃபைல் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனும் இருக்குது ஒரு குறிப்பிட்ட ஃபைல் உங்களுக்கு சரியாக இல்லை அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த எஸ்எஃப்சி ஸ்லாஷு ஸ்கேன் ஃபைல் அப்படிங்கிற இந்த கமாண்டை ரன் பண்ணலாம் இந்த கமாண்டை ரன் பண்ணும்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு இந்த இடத்துல நீங்கள் சி ட்ரைவில் விண்டோஸு ஃபோல்டருக்குள்ளார இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபைலை செக் பண்ண அப்படின்னு அந்த ஃபைலுடைய பேரையும் டைப் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் எந்த ஃபைலை செக் பண்ண சொல்கிறீங்களோ அந்த ஃபைலை மட்டும் செக் பண்ணிவிட்டு அந்த ஃபைலில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்குதா அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணிவிடும் நீங்கள் வெரிஃபை ஃபைலுங்கிற ஆப்ஷனும் யூஸ் பண்ணலாம் இந்த கமெண்ட் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு சேஞ்சு மிஸ்டு கரப்டு இதெல்லாம் செக் பண்ணாது ஃபைலுடைய இன்டிகிரிட்டி ஃபைல் வந்து கரெக்டாக இருக்குதா அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷனை மட்டும்தான் செக் பண்ணும் இது இல்லாமல் முக்கியமான இன்னொரு ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது பூட்டிங்கை இந்த கமெண்டை யூஸ் பண்ணி நம்மளால் செக் பண்ண முடியும் நாம் பூட்டிங் ப்ராப்ளத்தை பற்றி இதுவரை பார்க்கல பூட்டிங் ப்ராப்ளத்தை பற்றி பார்க்கும்போ இந்த கமெண்டில் பூட்டிங்கை சரி பண்ணுறதுக்கு என்னெல்லாம் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் நாம் இந்த கமெண்டை ரன் பண்ணி பார்ப்போம் இங்கே நம்ம கமெண்ட் ப்ராம்டை ஓப்பன் பண்ணுறோம் இந்த கமெண்ட் ப்ராம்டை அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் பவரில் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணோம் சிஎம்டியை டைப் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட்டு என்ட்ரை ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் பவரில் கமெண்ட் ப்ராம்ட் ஓப்பன் ஆகும் இந்த இடத்துல நாம் எஸ்எஃப்சி அப்படின்னு டைப் பண்ணிவிட்டு ஸ்பேஸ் விட்டுட்டு ஸ்கேன் நவ் அப்படிங்கிறத டைப் பண்ணிவிட்டு என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணுறோம் இப்போ இந்த கமெண்டு கம்ப்யூட்டரில் இருக்கக்கூடிய ஆப்ரேட்டிவ் சிஸ்டம் ஃபைல் எல்லாத்தையுமே செக் பண்ணுது இந்த வெரிஃபிகேஷன் முடிகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகும் அது வர நம்ம வீடியோவை பாஸ் பண்ணிக்குவோம் இந்த சாஃப்ட்வேர் ரன் ஆகி முடிகிறதுக்கு நமக்கு ஒரு இருபது நிமிஷம் டைம் ஆகிடுச்சு இப்போ நமக்கு ஒரு எரர் சொல்லுது சில ஃபைலை என்னால் சரி பண்ண முடியல இந்த டேரக்டரில் போய் அந்த ஃபைலை பார்த்துக்குங்க அப்படின்னு சொல்லுது நம்ம இதை அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கிறோம் காப்பி பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல ஃபேஸ் பண்ணிவிட்டு என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணுறோம் இந்த சிபிஎஸ் லாகு அப்படிங்கிற ஃபைலுக்குள்ளார் தான் நமக்கு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா எதெல்லாம் ஃபெயில்டு அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் காட்டும் நமக்கு ஏன் ஃபெயிலியர் காட்டுச்சு அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் நாம் இந்த கமெண்டை ரன் பண்ணும்போ ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்துடைய டிவிடியை இன்சர்ட் பண்ணலை அப்படி இல்லை ஐஎஸ்ஓவை நம்ம இன்சர்ட் பண்ணலை இன்சர்ட் பண்ணியிருந்ததுனா இந்த எரர் எதுவுமே காட்டாது எல்லாத்தையும் முடிஞ்ச அளவுக்கு சரி பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கணும்னா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் விண்டோஸ் டென்னை டவுன்லோடு பண்ணிவிட்டு இதை ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா மவுண்ட்டு அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இதை நம்ம கிளிக் பண்ணுறோம் இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு பிசியில் பார்த்திங்கன்னா நம்முடைய டிவிடியை மவுண்ட் பண்ணியிருக்கோம் நாம் இந்த கமெண்டை ரன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்துடைய டிவிடியை இந்த மாதிரி மவுண்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ரன் பண்ணியிருந்தோம்னா டிவிடியிலேருந்து தேவையான ஃபைலை எடுத்து அந்த ப்ராப்ளம் எல்லாத்தையுமே சரி பண்ணியிருக்கோம் நாம் டிவிடியை இன்சர்ட் பண்ணாமல் இந்த கமெண்டை ரன் பண்ணதுனால நமக்கு நிறையா ஃபைலை சரி பண்ண முடியல அப்படிங்கிற எரர் மெசேஜ் காட்டுச்சு இந்த லாகு ஃபைலில் உங்களுக்கு ஃபெயில்டு அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் என்னெல்லாம் வந்திருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்த்துக்கணும் தேங்க்யூ